Καλησπέρα σας και πάλι. Καλησπέρα. Πώς προέκυψε τη ζωή σας η, λογοτεχ... η λογοτεχνική μετάφραση. Ναι. Ε, τα πρώτα βιβλία που μετέφρασα ήταν δική μου επιλογή. Δεν υπήρξε κάποιος εκδότης που να μου αναθέσει η μετάφραση. Ε, το πρώτο βιβλίο που μετέφρασα ήταν ε, της George Eliot, The Lifted Veil, ε, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και θεώρησα ότι... Τότε σπούδαζα εκείνη την εποχή και θεώρησα ότι θα ήταν καλό να αποδοθεί στη γλώσσα μας και θεώρησα ότι αυτό ήταν η δική μου αποστολή. Και ξεκίνησα να το μεταφράζω πολύ σιγά και πολύ αργά ε, για δική μου απόλαυση. Ε, ταυτόχρονα μετέφραζα και μια νουβέλα του Henry James, The Lesson of the Master, όπου θεώρησα ότι και αυτό έπρεπε να αποδοθεί στα ελληνικά και κάποια στιγμή θα έβρισκα και εκδότη. Όλα αυτά πήραν χρόνια. Βρήκα εκδότη μετά από καιρό. Ε, κυκλοφόρησαν τα βιβλία αυτές οι μεταφράσεις, αυτές, αυτά τα δύο σύντομα αφηγήματα. Και έτσι μπήκα κι εγώ στον χώρο της μετάφρασης. Ε, μετά το επόμενο ήταν τα δοκίμια της Virginia Woolf, όπου κι αυτό ήταν μια δική μου επιλογή. Και σε εκείνη την περίοδο δεν το έκανα επαγγελματικά. Έκανα κείμενα τα οποία θεωρούσα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να μεταφραστούν στα ελληνικά. Μετά από αυτό προέκυψαν δουλειές. Δηλαδή δουλειές ε, ήρθαν εκδότες και μου δώσαν βιβλία που θέλανε να γίνουν σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, είχαν deadline και είχαν και αμοιβέ. Ε, κάπως έτσι ξεκίνησε. Αλλά, ναι, η αρχή έγινε γιατί εγώ ήθελα να αποδώσω στα ελληνικά δύο-τρία συγκεκριμένα κείμενα. Και το έκανα. Είχατε κάποια κριτήρια όσον αφορά τη θεματολογία ή απλά θέλετε να τα αποδώσετε εσείς αυτά στα ελληνικά. Ε, τα δοκίμια της Virginia Woolf, το πρώτο, γιατί ε, επανεκδόθηκε, ήταν κάποια δοκίμια που, τα οποία με είχαν απασχολήσει πάρα πολύ και ως... Ε, ε, γυναίκα και ως γυναίκα που γράφει ε, και ως γυναίκα που γράφει τότε ήταν τέλη του 20ου αιώνα η Βιρτζίνια Γούλφ είχε γράψει τα δοκίμια αυτά αρχές του 20ου αιώνα ε, και είδα ότι πολλά πράγματα δεν έχουν αλλάξει και θεώρησα υποχρέωσή μου να μεταφέρω στα ελληνικά αυτά τα κείμενα είχαν πολύ να κάνουν και με θεωρητικές δικές μου αναζητήσεις αυτά τα κείμενα και ναι ε, κυρίως αυτά είχαν να κάνουν, ε, μετέφραζα αποσπάσματα ε, από τα κείμενα της Virginia Woolf, τα οποία χρησιμοποιούσα σε δικά μου θεωρητικά κείμενα. Ε, μετά τα αποσπάσματα γίναν τόσα πολλά που τελικά βγήκαν και τα κείμενα. Κάπως έτσι. Τι είδου μεταφραστικά προβλήματα συνεντάτε συνήθως στη διαδικασία της μετάφρασης και πώς τα αντιμετωπίζετε. Τώρα πια αυτά που συναντώ έχουν να κάνουν κυρίως, όχι τόσο πολύ με τα πραγματολογικά, γιατί αυτά τα βρίσκουμε, ούτε με, τα, με θέματα που έχουν να κάνουν με πληροφορίες, και αυτά τα βρίσκουμε. Η απόδοση του χιούμορ, αυτό είναι το πιο δύσκολο για μένα. Ε, και λέω, και στο Ορλάντο έχει, της Βιρτζίνια Γούλφ έχει αυτό το υπόγειο χιούμορ που μου πήρε πολλά χρόνια για να καταλάβω, αλλά και τώρα μεταφράζοντας πρόσφατα το Μπίτερ Κάρεϊ, Αυστραλός, αυτός έχει ένα πολύ ιδιότυπο χιούμορ, που αν το συλλάβεις, οκ, okay, αν δεν το συλλάβεις, είναι ακατανόητο. Το να μπορέσω να αποδώσω στα ελληνικά αυτό που δεν είναι ένα ανέκδοτο ή ένα αστείο, είναι όλο το κείμενο έτσι. Είναι το, όλο το κείμενο υπονομεύει τον εαυτό του, δηλαδή λέει αυτά και εννοεί και άλλα πράγματα. Αυτό με δυσκολεύει πιο πολύ. Και πώς το λύνω, το λύνω ή εγκαταλείποντας το βιβλίο που δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά είμαι πολλές φορές ειδικά στον Γκάρι, ή αφήνοντάς το, το ονειρεύομαι, δηλαδή αφήνω ένα διάστημα και βρίσκω λύσει σαν καιρό. Όταν βέβαια υπάρχει deadline, εκεί είναι που αρρωσταίνεις. Ε, είναι τόσο μεγάλη η πίεση του να βρεθεί λύση που ναι, μου έχει τύχει να αρρωστήσω. Τώρα να δούμε και λίγο το, τη μετάφραση ως επάγγελμα. Wow. 
Γενικότερα, θεωρείτε ότι οι απολαυέ στη λογοτεχνική μετάφραση είναι ικανοποιητικέ. Ε, δεν υπάρχει τρόπος να απαντήσω. Οπωσδήποτε δεν θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικέ. Είναι ειδικά στην Ελλάδα, επειδή έχω μιλήσει με συναδέρφου Ευρωπαίου που έχουν κάνει το ενδέκατο από τα βιβλία που έχω κάνει εγώ και πληρώνουν και περιλώνονται, αμείβονται, υπάρχει ε, μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό τους. <laughs> και... Εμείς εδώ, ναι, όχι, δεν έχουμε, ενώ έχουμε πολύ καλούς μεταφραστές, ε, δεν είναι οι αμοιβέ αντίστοιχε. και μάλιστα με την κρίση έχουν μειωθεί σημαντικά οι αμοιβέ. Οπότε πιστεύετε ότι και το στάτους του μεταφραστή στην Ελλάδα... Ε... Δεν, δεν θεωρείται πρόσωπο που πρέπει να προσεχθεί και να υποστηρικτεί ο μεταφραστής. Δεν θυμάμαι, είχα βρεθεί σε ένα, στη Μασαλία πριν χρόνια, σε ένα συνέδριο και κάπου ανέφερα ότι έχω μεταφράσει Henry James. Και έρχονται δύο-τρει και με κοιτάζαν με θαυμασμό. Μάλιστα είστε πολύ μικροί, δηλαδή δεν έδειχνα ότι μπορεί, μπορώ εγώ. Θεωρούσαν ότι αυτό που θα έχει μεταφράσει η Χένρι Τζέιμ πρέπει να είναι. Mm. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ δεν είδα κανεί να απορρεί. <laughs> είναι. <laughs> Γι' αυτό. Mm. Πώ είναι δυνατόν να το έχω κάνει. Mm. Προφανώ είναι, είναι κείμενα που είναι άθλο να μεταφερθούν σε μια άλλη γλώσσα. Και αυτό και εκτιμάται και αμείβεται εδώ όντω. Εδώ δεν ξέρω. Εντάξει, είναι άθλο, αλλά δεν θεω, θεωρούμε ότι είμαστε. Κάνουμε άθλου. Γιατί, γιατί μα αρέσει. <laughs> Όχι γιατί πρέπει να ζήσουμε. Ε, σχετικά με του συγγραφεί των κειμένων που μεταφράζετε, ναι. του πιο σύγχρονου, ναι. ε, τι σχέση έχετε με αυτού, Έχετε κάποια επαφή, ε, Ναι, με τον Πίτερ Κάρε είχα κάποια mail γιατί δεν γινόταν να αποδοθεί το βιβλίο του και ευτυχώς με βοήθησε σε κάποια σημεία. Ε, με τον Δησυγκούρο είχα πριν πάρει τον Νόμπελ που έκανε το θαμένο γίγαντα. Ε, ναι, δύο-τρία mail. Δεν χρειάστηκε παραπάνω. Ναι, νομίζω ότι είναι πρόθυμοι οι άνθρωποι αν χρειαστεί στη βοήθεια. Εγώ προσπαθώ να μην, γιατί πολλές φορές οι απαντήσεις τους, αν δεν με διευκολύνουν, μου δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα. Γράφουν κάτι κατεβατά που εγώ θέλω συγκεκριμένο. Ναι, προσπαθώ δηλαδή όταν δεν υπάρχει άλλο τρόπο να. Και ποια εικόνα έχετε για τη σχέση μεταξύ μεταφραστών, επιμελητών και εκδοτικών οίκου, Η επιμέλεια είναι απαραίτητη ή όχι. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε και μπορεί να σε σώσει, να σώσει το βιβλίο ε, ένα καλό επιμελητή. Ε, να σώσει να βρει και, και λάθη και αδεξιότητες ή να βελτιώσει κάποια έκφραση. Βέβαια, οι επιμελητές, οι καλοί επιμελητές είναι λίγοι γιατί δεν πληρώνονται. Ε, είναι θέμα κόστους. Θεωρώ ότι χρειάζεται όμως, ειδικά σε απαιτητικά βιβλία, είναι απαραίτητη και η συνεργασία ανάμεσα σε μεταφραστή και επιμελητή. Εγώ, όποτε το έχω κάνει αυτό, ε, Είμαι, πολύ, είμαι, είμαι, είμαι πιο χαλαρή και πιο ευχαριστημένη και πιο σίγουρη ότι δεν θα εκτεθώ. Γιατί όταν φεύγει το βιβλίο από μένα και δεν πάει πουθενά, μπορεί εγώ να έχω κάνει λάθη τραγικά. Χρειάζεται ένας δεύτερος επαγγελματίας, είναι απαραίτητο. Σας έχουν συμβεί περιπτώσεις λογοκρισίας, ένα επιμελητή ή ένα εκδότης να αλλάξει το κείμενό σας. Μου έχει συμβεί, ναι. Μου έχει συμβεί... Ε, βέβαια, εννοείς να τα αλλάξει, να αλλάξει προς το χειρότερο. Να σας... κατά, τη, κατά, κατά τη δική σας άποψη προς το χειρότερο ή για να γίνει πιο εμπορικό. Όχι. Επειδή τα βιβλία που κάνω εγώ δεν είναι εμπορικά, ούτως ή άλλως, δεν έχουν δικαίωμα να κόψουν. Α? Δηλαδή δεν μπορεί να κόψει από τον Ισιγκούρο τώρα ή τον Γκάρε. Δεν μου έχει τύχει αυτή η παραποίηση του κειμένου, γιατί δεν έχω, δεν, δεν έχω δουλέψει με κείμενα που έχουν εμπορικότητα, οπότε... Ναι. Ε, 
ότι έχει παρέμβει κάποιος διορθωτής αρνητικά κάποιες φορές. Το βλέπω εκ των υστέρων, γιατί είχα δώσει κείμενα όπου είχα δώσει κάποιες λύσεις και βρήκε άλλες λύσεις δικές του, που τώρα βλέπω ότι ήταν καλύτερε οι δικές μου. Βέβαια τότε δεν είχα, μπορείς, πιθανόν, δε, δε, δεν είχα το, την ετοιμότητα να διορθώσω το διορθωτή. Έχει συμβεί αυτό πάντως, ναι. Έχετε δεχθεί κάποια κριτική για μια μετάφρασή σας και... Η, η οποία ενδεχομένω να επηρέασε ή να αισθανθήκατε ότι ε, αδικήστε. Ναι. Ε, υπάρχουν άτομα που δεν ασχολούνται ποτέ μαζί σου, γιατί εγώ έχω και συγγραφικό έργο ε, και μπορεί να δουν ένα λάθος κάπου σε μια μετάφραση και να γράψουν σε Κυριακάτη και εφημερίδα για το ένα λάθος των 500 σελίδων. Μου είχε συμβεί, ναι. Και ήταν μεγάλο σοκ, και ήταν 15 Αύγουστο, οι άνθρωποι ήταν σε διακοπές. Ε, ήμουν στην παραλία και βλέπω όλοι να διαβάζουν το βήμα. Και ήταν ένα κείμενο όπου κάτι έγραφε για ένα λάθος μου. Δεν θυμάμαι, μάλλον θυμάμαι, απλώ δεν θέλω να το αναφέρω. Ένα λάθος μου σε ένα βιβλίο ότι θα έπρεπε να αποδοθεί αλλιώ. Και τότε ήμουν και πιο μικρή και ήταν ο πανικό, δηλαδή ότι όλο ο κόσμο έβλεπε το λάθο. Και είναι λίγο σοκαριστικό αυτό. Ε, πρέπει να υπάρχει κριτική, δεν διαφωνώ. Αλλά πρέπει κάποιος, αυτός που αποφασίζει να ασχοληθεί με την κριτική της μετάφραση, να βλέπει τη μετάφραση συνολικά. Και όχι ένα λάθος που μπορεί να είναι πραγματολογικό. Γιατί νομίζω πραγματολογικό ήταν το λάθος μου. Ήταν επιστήμονας και τον είπα ερευνητή. Δεν θυμάμαι, πάντως κάτι πραγματολογικό ήταν το λάθος μου. Ε, ναι, και είναι λίγο αυτό ε, άδικο, νομίζω, το να εστιαστεί σε μία λέξη και να χάσει το όλο. Είστε αισιόδοξοι ναι. για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα. <laughs> ναι, είμαι αισιόδοξη γιατί βλέπω ότι υπάρχουν ε, καινούργιοι μεταφραστές που κάνουν πολύ καλή δουλειά και είναι και για μένα χαρά να διαβάζω βιβλία που είναι καλά μεταφρασμένα από νεότερους από μένα. Ε, ελπίζω να ανέβουν και αμοιβέ και να έχουν και κίνητρο νεαροί επαγγελματίες να ασχοληθούν με τη μετάφραση. Ε, ναι, είμαι αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξη γιατί και Καινούργιες μεταφράσεις κλασικών έργων έρχονται και εμπλουτίζονται. Εμπλουτίζεται η γλώσσα. Νομίζω ότι υπάρχει μέλλον, ναι. Αρκεί και οι εκδότες να αρχίσουν να αμείβουν καλύτερα. Δεν νομίζω εκεί είναι το θέμα. Έχετε κάποια συμβουλή να δώσετε σε έναν φοιτητή ο οποίος ενδεχομένω να σκοπεύει ή να ανακαλύπτει τώρα τη μετάφραση και να επιθυμεί να την ακολουθήσει επαγγελματικά. Επαγγελματικά. Ε, εντάξει, δεν είναι ένα επάγγελμα που θα συνέστηνα σε κάποιον, θα έλεγα γίνε μεταφραστής. Ε, εάν, εάν του αρέσει, εμένα μου αρέσει αυτή η δουλειά, γιατί μου αρέσει να δουλεύω μόνη. Και στα δικά μου ωράρια. Δηλαδή υπάρχουν ε, ώρες, μέρες που μπορεί να κοιμάμαι για να δουλέψω βράδυ. Έχω αυτή την ελευθερία. Και μου αρέσει αυτό το ελεύθερο ωράριο, το οποίο βέβαια έχει και τα αρνητικά, γιατί μπορεί να δουλεύει 24 ώρες. Ε, αλλά αυτή η ελευθερία του να δουλεύεις όπου θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις, είναι σημαντικό, νομίζω. Ε, τι συμβουλή θα έδινα. Θα έδινα μια συμβουλή να αρχίσει να, ε, να κάνει πρώτα ένα κείμενο που αγαπάει. Ένα κείμενο που αγαπάει, που δεν το κάνει για αμοιβή, ούτε για, γιατί το, το ζήτησε κάποιος. Αλλά γιατί θέλει να το κάνει. Ε, εκεί θα δοκιμαστεί. Εάν του αρέσει να το κάνει αυτό, και αν ε, μέσα από αυτό το κείμενο πάρει χαρά, τότε ναι, να το ακολουθήσει επαγγελματικά. Γιατί μπορεί να μην του αρέσει καθόλου, δηλαδή θεωρητικά να νομίζει ότι θέλει, αλλά να μην είναι. Και κυρίως είναι αυτό, να θέλει να μένει μόνος του και να δουλεύει με τις δικές του ώρες. Γιατί για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα κοινωνικό και εξωστρεφή δεν είναι αυτή η δουλειά. Δηλαδή αν είσαι εξωστρεφής και θες κόσμο γύρω σου, δεν μπορείς να δουλεύεις 12 και 15 ώρες μόνος. Βέβαια, τώρα γίνεται. Μπορείς να πάρεις το λάπτοπ και να πας σε ένα καφέ. Εγώ δεν το κάνω. Άλλοι το κάνουν. 
Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω σε ανοιχτό χώρο. Αλλά άλλοι συνάδελφοι το κάνουν. Πάνε σε καφέ, σε παραλίε και δουλεύουν. Είναι, είναι νομίζω κυρίαρχο αυτό το να σου αρέσει η παρέα του εαυτού σου. Γιατί αν δεν σου αρέσει η παρέα του εαυτού σου, άλλη δουλειά. Ναι. <laughs> Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο. Σα ευχαριστούμε ναι. πάρα πολύ για τον χρόνο σα και που ήρθατε εδώ σήμερα. Και εγώ σα ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραίε οι ερωτήσει και πέρασα καλά και είδα κι εγώ μια άλλη οπτική αυτού που κάνω. Σα ευχαριστούμε πολύ.